ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் சாம்பார் சாதம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பண்ணுங்கள் ஒன்றரை கப்பு ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் கால் கப்பு தவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அது ஊற வைக்கணும் இன்றைக்கி ரெண்டு காரிசியும் பருப்பு கலந்து ஊற வைக்கலாம் நான் தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் தனித்தனியாக ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறணும் புளி நான் இந்த சைஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு புளி ரொம்ப பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சேர்த்திக்கங்க நான் இந்த சைஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஒன்றரை கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கோம் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் நான் சுடுதண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறி சீக்கிரம் ஊறிடும் ஓகே இது ஊறிட்டோம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இருக்குது ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து வச்சுருக்கேன் டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம சாம்பார் பொடி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண போகிறோம் இதில் பாருங்கள் வர மிளகா அஞ்சு வர மிளகா வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இப்போ வறுத்துடலாம் இதில் போட்டு எல்லாம் வறுத்துடலாம் கடலைப்பருப்பு உளுந்து கொத்தமல்லி மிளகு அதுவும் போட்டு வறுத்துடலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வறுத்துன்னு நான் காட்டுறேன் இது பாருங்கள் நான் நாலு கிராம்பு ஒரு சின்ன ஸ்மால் பட்டை போட்டுக்கு இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணால் போட்டுக்கலாம் வேண்டாட்டி விட்டுருங்க வெந்தயம் சும்மா ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுருங்க ஏன்னா ரொம்ப வெந்தயம் போடக்கூடாது மிளகாய் எடுத்துச்சுங்களா அது போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் வறுத்தாச்சு அந்த ஸ்மெல்லு நல்லா வரும்போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் நல்லா வறுத்தாச்சு நம்ம ஆறு வந்து மிக்சியில் போட்டுடலாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தாலாம் அது இப்போ ஆறிடுச்சு நான் இதை மிக்சியில் போட போகிறேன் பாருங்கள் அரிசி பருப்பு நல்லா கழி வச்சுட்டேன் இது பாருங்கள் அரிசி பருப்பு ரெண்டு கழி வச்சுட்டேன் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஒன்றரை கப்பு ரைஸ் எடுத்திருக்கோம் முக்கால் கப்பு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு கப்பு கிட்டே நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாம் நீங்கள் உங்கள் ரைஸு எப்படின்னு பார்த்துக்குங்க அது எந்த மாதிரி குக் ஆகுன்ட்டு நான் ஆறு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேன் இதில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அது ஒரு ஆஃப் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் போட்டுக்குங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அது கிடைக்கல ஸோ நான் என்ன எடுத்து போட்டிருக்கேன் பாருங்க இதில் நான் முருங்காவும் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஏன்னா அது கொஞ்சம் குக்காக லேட் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் இதிலே போட்டேன் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் நம்ம சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போது ஓகே இதை நம்ம இனி குக் பண்ணிடலாம் நான் குக்கரில் தான் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் வச்சு நல்லா வெந்துடும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் பாருங்கள் சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான அளவு வெஜிடபிள் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் கேரட் பீன்ஸு கத்திரிக்காய் நூல் கோஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் முருங்கை நம்ம ஆல்ரெடி ரைஸில் அது குக் ஆகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் பண்ணால் ஒரு ஆறு ஏழு வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி இதில் பாருங்கள் தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம தக்காளி அதுலேயும் போட்டிருக்கோம் காரத்துலேயும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒரு சின்னதாக ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் இப்போ நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா ஒரு அளவுக்கு அப்படியே குக் ஆக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் நல்லா குக் ஆகணும் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுடலாம்
இன்னும் நம்ம மிக்சில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதுவும் போட்டுடலாம் சாம்பார் பொடி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சணும் அது போட்டுடலாம் அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த மசாலா கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்மெல் சூப்பராக வருது ரொம்ப நல்லா வருது வெஜிடபிள்ஸோட மசாலா நம்ம போட்டுருக்கோம் சாம்பார் ரொம்ப நல்லா பாருங்க இந்த புளி கரைச்சி வச்சுருக்கு அதை ஊற்றிடலாம் பாருங்க நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் சும்மா ஒரு ஒரு கப்பு நான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது இதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம ரைஸ்லேயும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் சும்மா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் பாருங்கள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஏன்னா காய்கறி கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் ஸோ அதனால் நான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் மூன்றரை கப்பு கிட்ட நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இது நல்லா குக் ஆகணும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே சா இதாக தான் இருக்கணும் சாம்பார் கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ரைஸை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் அப்புறம் அது லேட் ஆக ஆக அது நல்லா திக்காக ஆயிடும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம நிறைய தான் ஊற்றணும் சாம்பாரில் நான் இது மூடி வச்சுட்டேன் குக் ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் நம்ம ரைஸ் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த பொங்கலுக்கு நம்ம செய்வோம்ல அந்த மாதிரி அந்த முருங்கக்காலாம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வெந்துருக்கு இதை வந்து நம்ம இங்கே அந்த சாம்பார் வெந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சாம்பார் என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் சரங்க ஒரு அளவு குக் ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகணும் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லேட் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆன போகுது நம்மளுக்கு நம்ம ரைஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரைஸ் எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகணும் வேகணும் இப்போ நான் ரைஸ் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட போகிறேன் இதில் இது ரைஸ் போட்டேன் இதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் இதை நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த சாம்பாரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் நெய் கொஞ்சம் கருவாப்பில் முந்திரி பெருங்காயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா பெருங்காயம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம முதலே இந்த பெருங்காயம் இதில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நெய்யில் வேணாலும் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் இப்போ பெருங்காயம் போட மாட்டேன் முந்திரி கருவாப்பில் மட்டும் போட போகிறேன் தாளித்து அதில் கொட்டிடலாம் இந்த நெய்யில் முந்திரி கருவாப்பில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நான் இங்கே சைடுக்கு அப்பளம் ஊறுகா வடகம் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நீங்கள் நியூ வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க